ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ హెల్దీగా తినాలని మాకు తెలుసు కానీ ప్రతిరోజు హెల్దీ ఫుడ్ ఎలా హౌ అహౌ అని మీరు అందరూ అనుకుంటున్నారు కదా అయినో అందుకే సారీ అయినో కాదు వీనో అందుకే హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో మంచి మంచి రెసిపీస్ చూసేస్తున్నాం అండ్ మనం రెగ్యులర్ గా ఇష్టపడే రెసిపీస్ ని కూడా హెల్దీగా ఎలా చేయాలన్నది చూసేసుకుంటున్నాం సో ఇలా మంచి థాట్స్ తో మంచి కాంబినేషన్స్ తో మంచి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ తో ఈ రోజు కూడా రెడీగా ఉన్నాం సో స్టార్ట్ చేసేద్దాము హాయ్ గౌరీ హాయ్ మంజుషా చూడు నేను గరట్ తో కూడా రెడీగా ఉన్నాను చేసుకున్నాను <laughs> 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 జాజికాయ పొడి వాడాం కానీ లవంగాల్ ని హైలైట్ చేస్తూ మనం బేకరీ రెసిపీ చేయలేదు ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయా అని నేను అన్ని గమనిస్తున్నాను అనమాట ఫస్ట్ స్పూన్స్ మాత్రమే పని ఉందని చెప్పాను అందుకే నేను స్పూన్స్ మాత్రమే పట్టుకుంటున్నాను షుగర్ వేసుకున్నాము కావాలా ఎంత వేసుకుంటున్నాం కొంచెం స్వీట్ గా కావాలి అంటే మనం దాన్ని బట్టి కొంచెం ఎక్కువగా స్వీట్ గా తిందాం స్వీట్ గా తిందాం సో త్రీ స్పూన్ మనకి ఇంకా వేరే అంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం లేవు కదా ఓన్లీ చైవ్ కొంచెం దంచి వేసుకున్నాము దంచుతుంటేనే లవంగాలు బాగా రిలీజ్ అయింది వేసేసుకుందాము సో మన లవంగం తెలిసిందే కదా స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉన్నదే కాబట్టి సినిమినన్ లాంటివి అయితే బయట అయినా మనకు ఆ ఫ్లేవర్స్ తో దొరుకుతాయి కానీ ఈ చాయ్ ఫ్లేవర్ అనేది తక్కువ బయట చూడడం అనేది సో మనమే చక్కగా చేసుకోవచ్చు నచ్చితే ఓకే ఇది సో మనం కొంచెం తీసుకున్న మిక్స్డ్ స్పైసెస్ కైండ్ ఆఫ్ అనమాట సో అది కొంచెం వేసుకుందాము సో ఇది స్వీట్ అండ్ స్పైస్ కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ లో అనమాట అక్కడక్కడ మనకి ఆ స్పైసెస్ ని తగ్గితే కొంచెం సాల్ట్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కారం కదా చూసుకుంటే మనకి మెయిన్ గా హర్బ్స్ ఏ వేసుకున్నాం సో అన్ని నాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏదైనా మంచి ఫ్లేవర్ రావడానికి కొంచెం హెల్త్ ఆస్పెక్ట్ పెంచడానికి ఈ హర్బ్స్ అని లైక్ రోజ్ మెరీ థైమ్ ఇలాంటివన్నీ మనం దగ్గర పెట్టుకుంటే దేంట్లో దాంట్లో మనం వాడేసుకోవచ్చు ఎవ్రీడే రెసిపీస్ లో కూడా మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఫ్లేవర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సో బటర్ కొంచెం కరిగిచ్చేద్దాం మనము సో ఇప్పుడు పాలు పోసి మిక్స్ చేసేద్దాం దీన్ని ఓకే ఓకే ఓ ఈ పిండిని మొత్తం పాలతో ఒకసారి కలిపేసుకోవాలా అవును పాలు కలుపుకోవాలన్నమాట ఓకే సో చీజ్ కూడా గ్రేట్ చేసేసుకుందామా చీజ్ గ్రేట్ చేసేసే దీంట్లో వేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు కోన్స్ లాగా వీటిని ప్రిపేర్ చేయాలి అయితే ఇవి పాలు అన్ని సరిపోతాయి మనకి కప్ కేక్ బన్స్ ఉంటాయి కదా ఇలా ఇలా చేసుకుని మనము హాఫ్ కట్ చేసుకుని దాని మధ్యలో ఫిల్లింగ్ లాగా కూడా చేసుకోవాలి సో ఇది మనము బేక్ చేసుకుందాం బన్స్ లాగా స్ప్రే చేయనా స్ప్రే చేసేసాయి మనకి అంటకుండా ఉండాలి కదా అవును సో దీంట్లో వచ్చేసి పిండి షుగర్ సాల్ట్ మాత్రమే కాకుండా మనం మంచి హర్బ్స్ కూడా వేసాం కదా సో అందుకని మంచి ఫ్లేవర్ అండ్ మంచి మెడిసిన్ ప్రాపర్టీస్ కూడా మనకి బాగా వస్తాయి సో కట్లెట్స్ కి కొంచెం అంటే కట్లెట్స్ కంటే కొంచెం మందంగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ అంటే షుగర్ క్రిస్టల్స్ వేసాం కదా సో దానివల్ల కొంచెం డిఫరెంట్ లుక్ వచ్చింది యాక్చువల్ గా అవును 
అలానే మిగతా కూడా చేసేసుకోండి పెట్టేసాం అండ్ ఇప్పుడు మనం వెయిట్ చేయడం తప్ప ఏం చేయలేము ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ గా రెసిపీ రెడీ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ది డే ఏంటి అంటే జనరల్ గా మనం రెస్టారెంట్స్ వెళ్ళినా బయటకు వెళ్ళినా ఫుడ్ తో పాటు సోడా తీసుకోవడం లైక్ లైమ్ సోడా కానీ లేదా సోడా డ్రింక్ తీసుకోవడం కానీ చాలా చేస్తూ ఉంటాం కదా బట్ ఆ సోడా డ్రింక్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి డైజెషన్ కి చాలా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో మనకి ఎంటీ క్యాలరీస్ చాలా వస్తాయి కాబట్టి దాంతో ఫుడ్ తో పాటు తీసుకోకుండా సపరేట్ గా తీసుకుంటే మనకి చాలా మంచిది మన ఓవెన్ సౌండ్ ఇచ్చేసింది అవును చూద్దాం ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఓకే సో ఫినిష్ జామ్ తో పాటు కానీ లేకపోతే యూనో కట్ చేసి మనకి కప్ కేక్స్ ఉంటాయి కదా అవును కైండ్ ఆఫ్ కప్ కేక్స్ లాగా అనమాట మన కోన్స్ కూడా సో అలాంటిది మధ్యలో బర్గర్ లాగా కట్ చేసి జామ్ కానీ ఎనీ స్ప్రెడ్ మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట స్ప్రెడ్ కొంచెం ఇందులో స్పైస్ కూడా ఉంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి కూడా చూసి మనం స్ప్రెడ్స్ వాడుకోవచ్చు బ్యూటిఫుల్ అండ్ మనం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అయితే అసలు భలే కనిపిస్తున్నాం ఓకే సో రెడీ అయిపోయాయండి మరి మీరు కూడా తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే తయారు చేసుకునే విధానం అంటే కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేయండి చీజ్ అండ్ చాయ్ కోన్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా ఒక కప్పు పంచదార అరకప్పు ఉప్పు చిటికెడు బటర్ అరకప్పు పాలు అరకప్పు లవంగాలు నాలుగు మిక్స్డ్ హర్బ్స్ టూ టీ స్పూన్స్ చీజ్ కొద్దిగా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టీ స్పూన్ చీజ్ అండ్ చాయ్ కోన్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో మైదా పంచదార లవంగాల పొడి మిక్స్డ్ హర్బ్స్ ఉప్పు చీజ్ తురుము బటర్ కొద్దిగా పాలు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి అవెన్ ట్రై పైన కుకింగ్ స్ప్రే స్ప్రే చేసుకుని మైదా పంచదార పిండి మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని కట్లెట్స్ షేప్ లో ఒత్తుకుని ట్రే పైన అమర్చి అవెన్ లో మూడు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుంటే చీజ్ అండ్ చాయ్ కోన్స్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం వాళ్ళు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో చీజ్ అండ్ చాయ్ కోన్స్ టేస్ట్ చూద్దామా యా టేస్ట్ చూద్దాం కమ్మదనం ఉంది ఆ లవంగాల ఘాటు ఉంది అబ్బా సూపర్ ఉంది ఆ హర్బ్ తెచ్చిన టేస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఓవరాల్ రెసిపీకి అసలు అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లైట్ గా వేసాం చూడు ఈ లవంగాల ఘాటు తో పాటు కొంచెం ఆ కారం టచ్ చాలా బాగుంది డిఫరెంట్ రెసిపీ ఇది ఒక మళ్ళీ ఇవాళ దొరకదు ఓకే ఒక మంచి రెసిపీ చూసేసాం మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ రెసిపీ అది కూడా ఏదైనా లైట్ గా చూద్దాం ఇప్పుడు స్వీట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనము మష్రూమ్ బార్లీ సూప్ చూద్దాం బార్లీ చక్కగా చలో చేస్తుంది మష్రూమ్ కూడా చాలా లైట్ లైట్ గా సో ఈ సమ్మర్ టైమ్ లో సూప్ వైజ్ కూడా రెండు కొంచెం ఆ ప్లాంట్ డిఫరెంట్ గా కరెక్ట్ టిపికల్ సూప్ ఫ్లేవర్ అయితే తీసుకొచ్చి వస్తాయి కదా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు సూప్ అంటే జనరల్ గా సమ్మర్ లో తాగరు వద్దు హాట్ హాట్ గా మనం వింటర్ లోనే కావాలి అనుకుంటారు సూప్ అంటే సూప్ చేసుకుని రెఫ్రిజరేట్ చేసుకుని చల్లగా కూడా తాగండి న్యూట్రిషన్ మనకి అలా కూడా వస్తుంది కదా అండ్ దాని వల్ల వచ్చేస్ట్ వింటర్ లో ఏంటంటే వేడి వేడిగా తాగాలనిపిస్తుంది సమ్మర్ లో కూడా చల్లగా తాగాలనిపిస్తుంది కాబట్టి ఏదైనా ముందు చేసి పెట్టుకుంటే సరే సరిపోతుంది సరే మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇంగ్రీడియంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో పాటు మనకి మష్రూమ్ అండ్ బార్లీ అనమాట ఓకే సో స్టార్ట్ చేద్దాం 
చాలా మందికి స్ట్రైన్డ్ సూప్ కంటే కొంచెం అక్కడక్కడ వెజిటేబుల్స్ తగిలేదే నచ్చుతుంది అందుకే కావాలని మళ్ళీ వేసుకుంటారు కూడా సో ఇంకా ఏమైనా అందులో వేయాలా కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకున్నాము సూప్ కాబట్టి ఎక్కువ అక్కర్లేదు స్లైట్ గా ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటే మనకి సూప్ లో ఆయిల్ ఫ్లేవర్ తెలియకుండా ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ మరి ఆయిల్ ఆయిల్ గా కూడా కనిపించదు అండ్ ఆలివ్ ఆయిల్ అంటే కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ మనకి సూప్ కి బాగా సూట్ అవుతుంది కాబట్టి వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే దంచుకున్న వెల్లుల్లి పేస్ట్ వెల్లుల్లి మొత్తానికి నేను తీసుకున్న గరిటే ఇప్పుడు ఉపయోగపడింది ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుందాము ఎక్కువ మార్నివద్దు మనము జస్ట్ లైట్ గానే వేసుకుందాం అనమాట బాగా వేయిస్తాను సో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుందాము వెల్లుల్లి ఘాటు క్యారెట్స్ కూడా వేసుకుందాము ఇవి మరి కూరకి ఉడికినట్టు ఇలా చేస్తే బాగోదు కాబట్టి లైట్ గా సార్ట్ చేస్తేనే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు దాంతో పాటు ఏం చేద్దాం అంటే కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి వెజిటబుల్ బ్రాత్ వేసుకుని కొంచెంసేపు బాగా మరగనిద్దాం ఓకే సూప్ అంటే మనకు కావాలంటే అంత బాగా టేస్ట్ వస్తుంది మనకు కావాలంటే ఇంకొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ లోపల మష్రూమ్స్ కూడా మనం చిన్న చిన్నగా వేసుకుందాం ఫ్రై స్క్రేప్ చేసుకుంటూ ఉంటే చిన్నగా వస్తుంది కదా మనకి మరి ముక్కలు ముక్కలుగా తగిలేదు మష్రూమ్ అంటే బేసిక్ గా ఫ్లేవర్ సూప్ మొత్తం తెలిసిపోయేలాగా ఉంటే బాగుంటుంది సో ఆల్సో మనము మష్రూమ్ అలా కొంచెం దంచి వేసుకున్నా కొంచెం గ్రేవీనెస్ వస్తుంది మనకి కదా మనకి కావాలి అంటే అలా కూడా వేసుకోవచ్చు వేద్దామా యా కొన్ని యా ఒక మష్రూమ్ అలా దంచేసేసి వేసుకున్నాం అండ్ మనకి కాన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది గ్రేవీ పాటు కూడా బాగా వస్తుంది కార్న్ ఫ్లోర్ అవి వేసుకోకర్లేదు మష్రూమ్ అండ్ బార్లీ కాబట్టి మనం మష్రూమ్ బాగా వేసుకోవాలి మష్రూమ్ బాగా వేసుకుంటే బార్లీ అంటే టేస్ట్ ఎలాగో తెలిసిపోతుంది కానీ మష్రూమ్ టేస్ట్ తెలియాలంటే కష్టం కొంచెం అందుకే ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఒక మష్రూమ్ దంచుకున్నా యా దీంతో పాటు మనం బాగా బాయిల్ చేసిన బార్లీ కూడా వేసుకున్నాము తీసుకోవాలి ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ మనకి మష్రూమ్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కాబట్టి మనకి మష్రూమ్ బాగా వచ్చేస్తే బాగుంటుంది దీంట్లో ఏం చేద్దాం అంటే ఇంకొన్ని వాటర్ వేసుకుందాము వెజిటబుల్ బ్రాత్ అనేది మనం ఆల్రెడీ కొన్ని ఉడక పెట్టి ఇన్వి అవి ఉంటే వాడుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకో వాటర్ తో కూడా డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సూప్ లో నువ్వన్నట్టుగా కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది ప్లస్ అక్కడక్కడ తగులుతూ కూడా బాగుంటుంది త్రీ స్పూన్స్ బార్లీ సీరియల్ కాబట్టి మనం వెజిటబుల్ కంటెంట్ ఎక్కువ వేసి బార్లీ కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటాం సో దాట్ మనకి లైట్ గా ఉంటుంది అండ్ బార్లీ కూడా మరి కొంచెం సీరియల్ ఎక్కువ అయిపోతే చాలా హెవీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం సూప్ తాగేదే ఎపిటైజర్ లాగా కదా బార్లీ వాటర్ మనం కొంచెం వేసుకుంటే మనకి థిక్నెస్ కానీ కానీ బాగా ఉంటుంది అనమాట అవును ఇది కూడా కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ కదా అవును సో ఆల్సో కిడ్నీ స్టోన్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకి చలవ్ చేయడానికి అండ్ మంచి డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బార్లీ బాగా పనికొస్తుంది సో ఇంత మనకి ఎంత జ్యూసి జ్యూసీగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ మంచి కన్సిస్టెన్సీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది బార్లీ మనం కావాల్సినవి వచ్చు కదా సో సూప్ ఎంత ఈజీ కదా అసలు ఈ సూప్ కోసం మనం రెస్టారెంట్స్ లోనే ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాం వెళ్ళినప్పుడే తింటూ ఉంటాం అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేద్దాం ఎందుకంటే మనం బార్లీ వేసాము మషరూమ్ వేసాము అవి రెండు కొంచెం బ్లాండ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ సాల్ట్ కూడా చూసి వేసుకోవాలి ఎందుకంటే స్టాక్ వేసాము బార్లీ ఇది కూడా వేసాము అండ్ మష్రూమ్స్ లోనే న్యాచురల్ గా కొంచెం సాల్టీనెస్ ఉంటుంది సో అది కూడా చూసి వేసుకోవాలి కూడా చాలా బాగా ఫీలింగ్ గా ఉంది అవును కొంచెం పెప్పర్ కూడా వేసి సూప్ అంటే మనకి పెప్పర్ లేకుండా ఘాటు అనేది రాదు కదా 
మరుగుతుంది <laughs> 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 ఫ్రూట్స్ చాలా మంచిది మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి మనకి మంచి డైజెషన్ వాల్యూ పెంచుతాయి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వల్ల మనకి ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కూడా ఉంటాయి కదా బట్ ఫ్రూట్స్ ని లంచ్ తో పాటు కానీ డిన్నర్ తో పాటు కానీ తీసుకోకుండా ఉంటేనే చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఫ్రూట్స్ డైజెషన్ కి చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది బట్ లంచ్ తో పాటు తీసుకుంటే దాని వాల్యూ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సపరేట్ గా తీసుకుంటేనే మనకి దాని మంచి న్యూట్రిషన్ పులుపు అది వచ్చేస్తుంది మనకి సరే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా సర్వ్ చేసేసుకుందాము వేడిగా మష్రూమ్ బార్లీ సూప్ రెడీగా ఉందండి సో మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం అండ్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఇంకొకసారి చూసి నోట్ చేసుకోండి మష్రూమ్ బార్లీ సూప్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెజిటేబుల్ స్టాక్ ఒక కప్పు బార్లే అరకప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు క్యారెట్ ఒకటి ఉల్లికాడలు అరకప్పు వెనిగర్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టీ స్పూన్ మష్రూమ్ బార్లీ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ఒక బౌల్ లో నూనె వేసుకుని వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ క్యారెట్ వెజిటేబుల్ స్టాక్ వేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి ఇందులోనే మష్రూమ్ తురుము మష్రూమ్ పేస్ట్ ఉడికించుకున్న బార్లే ఉప్పు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మిర్యాల పొడి కూడా వేసుకుని మరి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి చివరిగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొద్దిగా వెనిగర్ వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని మిర్యాల పొడి పై నుంచి జల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మష్రూమ్ బార్లీ సూప్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం వంట కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు వేడి వేడిగా సూప్ మేము ఇప్పుడు టేస్ట్ చూస్తాము చాలా చాలా బాగుంది వెనిగర్ లాస్ట్ లో అలా వేయడం వల్ల కదా నిమ్మరసం పిండి పులుపు వచ్చింది వింటర్ లో అయితే ఇంకా అసలు సూపర్ గా ఉంటుంది రిఫ్రిజిరేట్ చేసుకుని కూడా మనం బట్ అంటే మనం యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చేసిన ప్రొసీజర్ లో కొంచెం పెప్పర్ ఎక్కువే వాడుకున్నాం కదా సో దాని వల్ల ఘాటు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వల్ల కారం అండ్ వెల్లుల్లిపాయ బార్లీ అండ్ మష్రూమ్ టేస్ట్ బాగా బ్లెండ్ అయ్యాయి అండ్ మెయిన్ సమ్మర్ లో ఏంటంటే బార్లీ మష్రూమ్ లాంటి కూడా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సమ్మర్ లో కూడా చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో టూ రెసిపీస్ చూసేసాం ఈ రోజు మరి న్యూట్రిషన్ పరంగా మనకి ఎలాంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ వస్తాయి ఒకసారి చెప్పేసి ఓకే సో చీజ్ అండ్ చాయ్ కోన్స్ చేసుకున్నాము చీజ్ మనకి తెలిసిందే మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్ ప్రోటీన్ కాల్షియం అండ్ మంచి క్యాలరీస్ కూడా ఇస్తుంది చాయ్ అంటే లవంగం లవంగం లో మనకి ఎప్పుడైనా కాండిమెంట్స్ వేసుకున్నప్పుడల్లా మనకి మెటబాలిజం కి కావాల్సిన బూస్ట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట సో అందుకని మనం అన్ని వాడుకోవాలి స్పైసెస్ కానీ కాండమెంట్స్ కానీ 
ओके शुगर को पक्न पड़ते मिगता ग्रूप लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल मन अभी वाड़कने मन के अभी मैं न्यूट्रिशन का सो मैं को मैदा तो चाहिए मैं हर्ब्स वैसा आ हर्ब्स अंट चाल इंपारटेंट मन की यूनो मेडल प्रापर्टी अभी बहुत सो हर्ब मन की इट कैन बी ऐसी बैक्टीरियल ऐसी फंगल का डिफरेंट रेसीपी सो चाल सो चाल स्ना मश्रूम बारली सूप सो मश्रूम चाल लाइट वेजिटेबल अं बारली समर टाइम चाल इंपारटेंट वाटर अंत होती मैं सूप समर हाट सूप को सूप सो अंकने सूप इला कांबिने चला मैलको वेनगर वैसा अभी एवरक ब्लांड सूप नच्चो जनरल बारली अं मश्रूम ब्लांड सूप नचो चिल्ली फ्लेक्स अभी वेस्ते घाट बहुत सो दिन वाल मन की कावास इंडियन मैं ऐपटर आलो मन वेसको अंटो मत क्यारी बारे वाबी मेन मन की सूप क्यारी वो सो मिगता वेजिटेबल वैटमीन ए क्यारे फैबर इवीं उन्नाई ऐस यूजल सो इट वेरी बेस्ट रेसीपी अटे सूप मन की रूम टेमपरेश नचको चक्कर रेफ्रिजरेट मन ईजी गागेगलता सो समर अलाको चाल मंच रेसीपी अंत निजा रे रे चाल टेस्ट अंड अफर्स हेल्दी वाल्यूज कदा सो डेफ ट्रई ची सो मेरे रेसीपी इला एपिसोड चूड मिसे कब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट यूट्यूब डाट काम स्लाश इटी लाइफ इंडिया और डब्ल्यू 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 डाट फेसबुक डाट काम स्लाश इटी लाइफ इंडिया और डब्ल्यू 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 डाट ट्विटर डाट काम स्लाश इटी लाइफ इंडिया मल्ल चूड्स ट्रई चयु ओके सो चक् रेसीपी मिसक ट्रई चेक नैक्स्ट एपिसोड मो टू हेल्थ अं टेस्ट रेसीपी तो मे मुझे वस्तम अंटल दी यू टेक के बाय